بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بعد سمیت جب وزیر اعظم عمران خان نے سعودی شہزادہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تو سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان سے کہا وارد سمیت آج ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر پر ظلم کی انتہا کی گئی انڈین آرمی کی طرف سے مقبوضہ کشمیروں پر ایک مرتبہ پھر ظلم کی انتہا کر دی گئی لیکن آج پھر کشمیروں پر اٹیک کیا گیا اور دو کشمیروں کو دن دہارے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا کشمیروں پر اور زیادہ انڈین فوجی تعینات کیے جا رہے ہیں جو کہ تمام تر حدیں پار کر رہے ہیں اور نریندر مودی کی بدماشیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں لیکن عظیم کل نریندر مودی خود بہت چلتے ہوئے گر گئے نریندر مودی جب اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے اپنی آرمی کو نہیں سنبھال سکتے اپنے ملک انڈیا کو نہیں سنبھال سکتے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا جنگ کرنی ہے نریندر مودی کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جب جب انڈیا کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کیا گیا انڈیا کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی لیکن عظیم نریندر مودی سرکار خود کی جان کو نہیں سنبھال سکتے تو انہوں نے انڈین آرمی کو کیا سنبھالنا ہے یاد رہے کہ انڈین آرمی اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ آپ نے کشمیر کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں سالسی کے لیے بار بار کہتا رہوں گا لیکن امریکہ کبھی بھی پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں نہیں سپورٹ کرے گا یاد رہے کہ اس چینل کا بنیادی مقصد ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پاکستان کی پاک آرمی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ کمرس میں پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے ہمارے دشمنوں کو ایک شدید قسم کی مرتے لگیں گی اور ہم نے ان کو یہی مرتے لگوانا ہے مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے یاد رہے کہ اس وقت تمام یہودی ممالک ایک طرف ہو چکے ہیں لیکن سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو صحیح طرح سے رسپانس نہیں مل رہا شہزادہ محمد بن سلمان کا کام بنتا ہے کہ وہ امریکہ کو بولے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے آپس میں مذاکرات کیوں نہیں کروا رہے آپ بار بار سالسی کی پیشکش کی بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی بھی سالسی کا کردار ادا نہیں کیا گیا جب سے امریکہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے درمیان سالسی کا کردار ادا کریں گے اور کشمیر کے معاملے کو حل کریں گے اس دن سے لے کر آج تک ایک سو بتیس دن سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے کشمیر کے اوپر کرفیو نافذ ہے اور اس دن سے نریندر مودی سرکار نے کشمیروں کے لیے قانون کو چینج کر دیا کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا کر دی دیکھیں صورتحال یہاں تک بن چکی ہے کہ کشمیری بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے جس پر کشمیری بہن بھائی مجبوری میں آ کر اپنے ہی رشتے داروں کو اپنے ہی گھر کے اندر دفنانے پر مجبور ہیں کشمیر کے اندر پوری طرح کرفیو نافذ ہے کشمیری گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تمام تر سکول اور مدرسہ مکمل طور پر بند ہے کشمیری نیوز کے مطابق کشمیر کے اندر آج بھی دو نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا یاد رہے کہ کشمیر کے اندر نریندر مودی سرکار نے نئی تحریک چلائی ہے کہ کہیں بھی کشمیر کے اندر اگر کوئی بھی نوجوان نظر آئے تو اس کو گولی مار کر شہید کر دو یا پھر دہشت گردی کا الزام لگا کر ہمیشہ کے لیے حوالات کے اندر بند کر دو اس لیے ہر دو دن کے بعد انڈین میڈیا کی طرف سے ایک ہی رپورٹ بار بار شائع کی جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے آئی ایس آئی کے اتنے ایجنٹ کو پکڑا ہے ہم نے پاکستان کے جو دہشت گرد تھے ان کو پکڑا ہے جو کہ انڈیا کے اندر تباہی کرنے کے لیے آئے تھے حالانکہ اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام تر کشمیری نوجوان ہیں جن پر دہشت گردی کا الزام لگا کر ہمیشہ کے لیے حوالات کے اندر بند کیا جا رہا ہے بارد سمیت یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب عمران خان صاحب اور سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ پاکستان کو صحیح طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے آپ کا کام بنتا ہے کہ جیسے باقی ممالک ہمیں پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں آپ بھی امریکہ اور انڈیا کے خلاف آواز اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پاکستان کے پانچ سو اناسی قیدیوں کو رہا کریں گے اب تک آپ نے ان تمام تر قیدیوں کو رہا نہیں کیا جس پر سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت جلد ہی آپ کو خوشخبری سنائیں گے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ اس کو جلد سے جلد پورا کریں کیونکہ آپ نے پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کے ساتھ مل کر کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے آپس میں تعلقات بھی بہت اچھے ہیں 
جتنے باقی یہودی ممالک ہیں وہ جیسے پاکستان اور چائنا کو آپس میں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو خراب کیا جائے اس لیے ہم بھی پوری کوشش کریں گے اور آپ بھی پوری کوشش کریں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات برقرار ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں اور ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستانی قیدی ہیں جو کہ کام کاج کی صورت حال میں سعودی عرب گئے وہاں جا کر پھنس گئے ان تمام تر قیدیوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے تو دیش شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو یقین دہانی کرائی اور کہا کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سے نوازا جائے گا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ملک آئے واضح سمین اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کشمیر کے معاملے کو سعودی عرب کے سامنے رکھا اور کہا کہ پوری دنیا کے سامنے آپ کشمیر کا معاملہ ایک مرتبہ پھر اٹھائیں کیونکہ کشمیری اب ایک سو بتیس دن سے زیادہ کا کرفیو جھیل چکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے کسی کو کوئی اندازہ نہیں نو لاکھ سے زیادہ فوجی کشمیر کے اندر نافذ ہیں یاد رہے کہ انڈین آرمی کے نوجوان کشمیریوں کے گھر کے آگے تعینات کر دیے گئے ہیں جو کہ کشمیریوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں کاروبار مکمل طور پر باندھا ہے جس کی وجہ سے کشمیر کے اندر بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں لیکن عظیم آخر کب تک نریندر مودی کی بدماشیاں چلیں گی نریندر مودی نے کشمیر کے اندر نیا قانون بھی پاس کر دیا ہے جو بھی کشمیری لڑکی سے شادی کرے گا اس کو چھ منتھ کے لیے کھانا پینا اور رہائش بالکل فری دی جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ آنے والی جو بھی نسل ہوگی وہ یہودی کہلائے گی نریندر مودی نے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر بھی نیا قانون پاس کر دیا ہے اور بل کو بھی مکمل طور پر پاس کر دیا ہے اور پٹیشن جاری کر دی ہے کہ مسلمانوں کو انڈیا سے بھی نکالا جائے گا اور بہت سے مسلمان اس معاملے پر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور نریندر مودی کی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں مسلمانوں کا احتجاج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے یاد رہے کہ انڈیا کے اندر زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں جو کہ انڈیا کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم انڈیا کے اندر رہتے ہیں تو ہم نے کبھی انڈین حکومت کے خلاف کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں بولی ہم انڈیا کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں انڈیا سے کیوں نکالا جا رہا ہے یہ نریندر مودی کی بدماشیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں نریندر مودی سرکار کا کہنا ہے کہ کہیں بھی مسلمانوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا جہاں بھی مسلمان نظر آئے ان کو نکال دو نریندر مودی سرکار کا ماننا یہ ہے کہ انڈیا اور کشمیر پر صرف مسلمانوں کا راج نہیں بلکہ اب ہندو کا راج چلے گا مسلمانوں کو وہاں سے جگہ تمام پر خالی کرنی پڑے گی لیکن عظیم یہ تمام تر معاملات سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے سامنے رکھے گئے اور ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرایا گیا اور پوری معاملات ان کے ساتھ شیئر کیے گئے اور بتایا گیا کہ پاکستان بہت ہی زیادہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور اس مشکل وقت میں سعودی عرب کا کام بنتا ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے کشمیریوں کو سپورٹ کرے مسلمانوں کو سپورٹ کرے اور نریندر مودی کی یہ نئی تحریک آہستہ آہستہ کر کے پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور پھر پوری دنیا سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا اصل میں نریندر مودی چاہتے ہی یہی ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے کیونکہ نریندر مودی سرکار کے نظریے کے مطابق مسلمان دہشت گرد ہیں اور ان دہشت گردوں کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے یاد رہے کہ نریندر مودی سرکار کو پھر سے اقتدار میں لانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر بھی قانون کو چینج کر لیں اور آج دیکھ لیں کہ تمام تر نظریات آپ لوگوں کے سامنے ہیں یاد رہے کہ نریندر مودی کو اقتدار میں لانے والے کون ہیں امریکہ اور اسرائیل امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساسوں پر قبضہ کیا جائے اور پاکستان اور انڈیا کی آپس میں جنگ ہو مارے سمین ہمارا کام تھا ویڈیو بنا کر تمام تر حقائق آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اندر کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کہ پاکستان کے ساتھ کیا سازش کی جا رہی ہے اور کشمیر کے اندر ایک مرتبہ پھر ظلم کی انتہا کی گئی اور اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل معاملات کیا ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجیے گا